яхта стоила 70 миллионов долларов. И это для меня была по-хорошему игрушка. Общая капитализация 5 миллиардов 800. Бизнес у меня вырос до политических масштабов. Меня не любят чиновники. Меня это все забрали. Против меня были возбуждены уголовные дела 8 статей. Я был в розыске в Интерполе. В любой момент меня могут закрыть. Прежнего Маргулана нет. В конечном итоге ваша главная цель – это не упустить свою жизнь. Джон Рокфеллер сказал, «Я готов отчитаться за каждый заработанный миллион, кроме первого. А ты готов?» Да, готов. Маргулан Сысимбаев, 54 года. Казахстанский инвестор, путешественник, общественный деятель и бизнесмен. На пике успеха его компании оценивались почти в 6 миллиардов долларов. В 2009 году бизнесмен потерял большую часть своего состояния. Сейчас капитал Маргулана оценивается более чем в 100 миллионов долларов. Первые заработанные деньги. Когда и как это было? Отец меня все время привлекал на различные виды работ. Он был агрономом э и выращивал люцерну. Ну, это был животноводческий совхоз, и он там выращивал люцерну, ну, спорцет, ну все, что для силы нужно. И параллельно он выращивал еще арбузы дыни. И отец на грузовик грузит арбузы дыни. Мы поехали в соседний совхоз, а там цены, там копейки какие-то, копейки. И я целый день на жаре стоял и продавал. Продавал, продавал и... А тут приношу выручку, отец считает, он бумажные деньги берет, а копейки говорит, оставь себе. А там копейки, ну, не так много. И с этого момента у меня мазь поперла, и большинство продаж шло в копейках, а не в рублях. Потом, правда, отец меня на этом подловил. Но факт то, что я, будем так говорить, прочувствовал вкус к деньгам, вот именно вот на вот таких вещах, на различные работы, сторожить огороды. То есть отец все время меня вовлекал в какие-то вопросы, где мне нужно было зарабатывать деньги. А теперь давайте про первый бизнес. С чего вы начинали? Мы относились к бизнесу чуть-чуть, не чуть-чуть, а чересчур романтически. И первым делом мы побежали регистрировать компанию. Вроде зарегистрировали, вроде должны, должны были уже деньги пойти, а потому что мы же зарегистрировали, мы же уже компания, бизнесмены. И поняли, что регистрация совсем ничего не значит, нужно что-то делать. И тогда я сказал э, своему заму, который регистрировал компанию, я говорю, смотри, а какие у нас есть проблемы? Мы поняли, что основная проблема – это мебель. Нам негде сидеть, мы сидели на полу. И я говорю, о, надо, э, значит, нам купить и продавать э, мебель. И у меня как раз в этот же день, э, у меня день э, регистрации в ЗАГСе с супругой, я пошел в ЗАГС, там мы с супругой сидим, я справа, у нас слева, и женщина с красной повязкой нам говорит, согласны ли вы взять джоны. А я в это время под столом рукой шарю, пытаюсь найти этикетку, потому что раньше в советское время этикетки лепили под столешницу и под стул. Я такой этикетку сорвал, да, да, я согласен, я согласен, я на все согласен, на все согласен, раз ту этикетку. Потом, когда пришел домой, я увидел, что э, столы производятся на алматинской фабрике Инком мебель, а стулья производятся на Кощетавской фабрике. И вот мы с этого начали бизнес, закупили два вагона стульев, закупили вагон столов, быстро распродали. Первый кредит мы взяли в Видергебург банке, это был такой немецкий банк, который немецкое правительство создала в Казахстане специально для поддержки э, немцев, чтобы они не ехали в Германию, не возвращались в Германию, а создавали бизнес в Казахстане. А один из моих замов был э, Роберт Штайнер, то есть он немец. И вот так совпало, мы как раз пошли в Эйдергебург-банк, взяли кредит. Это было что-то в районе 100 тысяч долларов. Как вы думаете, почему молодым начинающим бизнесменам так легко одобрили кредит? В то время вообще понятия залогов не было. Вообще никто не понимал, что такое залоги. Потом, это же после Советского Союза, тогда не было понятия, что кто-то может кого-то кинуть. Выполнять обязательства – это ну, как немыслимо не выполнять. Обязательно выполняешь. Поэтому э, мы дали заявку, мы дали договор на покупку мебели. Э, и мы объяснили, куда мы будем девать. У нас бизнес-план был, может быть, на две странички всего лишь. Какой была капитализация Маргулана Сисимбаева на пике? Общая капитализация у меня была на пике 5 миллиардов 800, плюс-минус там сотни миллионов, ну 5 миллиардов 800 примерно. 
Ну, это, во-первых, Альянс Банк. Его капитализация, рыночная капитализация на лондонской фондовой бирже была 4 миллиарда. У меня была горнодобывающая компания по углю, которую потом продали за миллиард двести. У меня была большая девелоперская компания, у меня была одна треть доли в большой нефтяной компании, ну и плюс куча многих, сотни других бизнесов, которые там в совокупности миллионов 200-300. Ну, если я примерно прикинул, около 5 миллиардов 800. Как случилось, что вы потеряли капитал? А, ну, я бы так сказал, а, я их не потерял, а, у меня это все забрали. У меня забрали все активы, а, у меня арестовали все активы. А, против меня были возбуждены уголовные дела и в Лихтенштейне, и в Швейцарии, и в Дубае, и в Лондоне, и в Казахстане. А, семь стран. Около 7-8 статей, там было все, и создание организованной преступной группы, и создание э, преступного сообщества, и отмывание денег, и мошенничество, ну все, навешали все. Я был в розыске в Интерполе, мои сотрудники были запуганы под уголовными делами, либо в бегах. Все крупные юридические компании отказались от защиты меня, все аудиторские компании отказались от э, помощи мне в проведении аудита. Из репутации это было, были полные руины, потому что через день, каждый день СМИ печатали, какой я негодяй, как много своровал и так далее. То есть Финпол лил на меня помой каждый день. И это был просто каскад плохих новостей. Сейчас вы понимаете, почему так произошло? Я, в принципе, резон понимаю, почему это было сделано. С одной стороны, задолженность казахстанских банков перед западными кредиторами была достаточно большая. И это был один из инструментов, как списать эту задолженность. То есть там, обвинить во всем старых акционеров, соответственно, потом прийти к кредиторам и сказать, мы возбудили уголовные дела, они во всем виноваты, вы либо списываете свои кредиты, либо там, сами разбирайтесь или там мы будем банкротить. Ну, как, это больше как использовали как инструмент. Как вам удалось пережить эту ситуацию? Я на тот момент быстро понял, что ситуация изменилась, что прежней жизни уже нет, а прежнего Маргулана нет, теперь есть вот эта жизнь. То есть быстро признать реальность. Я признал быстро новую реальность и сразу составил план, как теперь каждый день улучшать сценарий. Понятно было общее направление, глобальный план, но при этом я понимал, что никто может не дать мне осуществить этот план, потому что в любой момент меня могут закрыть. И интересный эффект возникает, когда на тебя плохие новости сыпятся, как из рога изобилия, то ты теряешь чувствительность и начинаешь сосредотачиваться на самом главном. Прежде всего я осознал, что главный актив – это мое здоровье, а второе – свобода. Ну и третье очень важно, конечно, важно было не, не упустить жизнь, потому что жизнь продолжается независимо от твоих проблем. А у меня как раз родились дочки двойняшки в 2008 году, им меньше годика, и надо было как-то проводить с ними время, уделять время семье, ну и как бы они-то ни о чем не знают. И с одной стороны, думаю, я буду судиться, судиться, а потом раз, и они выросли. Жизнь-то прошла, и... Надо было выполнять как бы триединую задачу. Вы часто говорите, что ответственность нужно брать на себя. Вот в этой ситуации какие ошибки совершили именно вы? Что сделали не так? Основная моя ошибка была в том, что я вырос, бизнес у меня вырос до политических масштабов. Я это называю политический масштаб, когда ты начинаешь представлять угрозу существующим политикам. Не надо дорастать до такого масштаба, когда ты начинаешь своим самим фактом своего существования начинаешь э, ну, олицетворять угрозу. Потому что я мог за эти деньги спокойно финансировать оппозиционные партии, там, движения и так далее. Понятно, у меня не было такого намерения, но кто знает, я незаметно пере, перешел с одной игры в другую игру. Условно, я занимался борьбой от, или гимнастикой, а тут оказался на ринге. Я для себя понял, что нельзя путать игру. Недавно вы ездили в Беларусь на бизнес-форум. И не все это поняли. Был хейт. Что вы думаете об этом? Многие люди думают, что когда вы едете, вы поддержите режим. Но я это рассматриваю по-другому. Когда я еду, я поддерживаю бизнесменов. Я считаю, во всех наших странах виноваты не люди, а политики. И то, что там воюет Украина с Россией, это вопрос больше войны 
политиков, нежели простого народа. Я считал, что если помогу чем-то белорусским предпринимателям, то это была ну, как бы одна из моих миссий. Бороться с режимом ну, – это не моя функция. И там не ехать туда, потому что там Лукашенко так поступил. Ну, слушайте, я поддерживаю людей, предпринимателей, а не Лукашенко. Сколько стоит одежда, в которой вы пришли? Самое дорогое, наверное, это вот iWatch. А там, ну, вот это, ну, 25 долларов, наверное. Вот это рубашка, может, 50 долларов. Руки, может быть, долларов 100. Кроссовки, не знаю, может быть, 150, не знаю. Я не ведаю. На самом деле, в этом плане я могу зайти в магазин и купить все, что мне нравится, и меня не интересует, сколько это стоит. И это бывает так, что могу зайти в магазин, накупиться, это стоит там 300 долларов, и я доволен по уши. А бывают случаи, когда я зашел один раз в какой-то магазин в Киеве, а мне нужно было срочно купить жилетку, там, еще чего-то для выступления, и костюм взял и так далее. И мне выкатили счет там, 17 тысяч долларов. Ну, я тоже заплатил, что 17 тысяч долларов, что там 200-300 долларов. Вы вообще любите роскошь? Роскошь я понимаю, когда вы одеваете или покупаете какую-то вещь не за техническое совершенство, а за бренд. А я же покупаю за техническое совершенство. И вертолеты, которые я покупал, не за цены, а за техническое совершенство. Это же августа 139 два вертолета у меня были. А я брал, потому что у них четырехосевой автопилот. Тогда на рынке вообще не было четырехосевого автопилота. Я рассматривал вопрос покупки дома на Кафера. Там был хороший дом. Он тогда стоил 150 миллионов долларов на таком небольшом полуострове. Я его уже хотел купить, договорился, а потом думаю, слушай, ну каждый день я буду просыпаться, у меня один тот же вид. Соответственно, я думал, а что может быть заменителем дома? Я понял, что заменителем дома может быть яхта. А у тебя каждый день бассейн, пляж, все рядом. В то же время вертолет на борту, в то же время ты можешь и на Красном море, и на Средиземном море и так далее. То есть яхта оказалась гораздо более функциональнее, чем дом. Яхта стоила 70 миллионов долларов. И это для меня была по-хорошему игрушка, это не предмет роскоши. Вы часто подчеркиваете, что вы человек религиозный. Это вообще легко совмещается с бизнесом? У человека есть две операционные системы. Одна операционная – это несущая операционная система, как вот Windows, iOS, Android и так далее. И есть куча приложений. Приложения – это HR-служба, это логистика, это продажи, маркетинг и так далее. Так вот, если у вас в операционной системе основной э, есть глюк или ошибка, то ваши приложения все будут работать с ошибками. Поэтому, не наладив свое мировоззрение, ваши приложения никогда не будут корректно работать. Поэтому большинство крупных бизнесменов приходят к философии, психологии, к изменению себя и мировоззрению. Я считаю, религия в этом плане самый сильный инструмент, потому что, смотрите, наука – это как фонарный столб. Вот, она освещает вокруг себя, но, к сожалению, это маленькое освещенное пятно. Когда ты оперуешь в светлом пятне, ты больших результатов не добьешься. Важно, как ты оперируешь в темноте. А для того, чтобы оперировать в темноте, наука не дает ответ. А религия дает. Религия говорит, что надо верить. Потому что никто до конца не знает, как устроен этот мир и как правильно себя вести. В вашей жизни случались чудеса? Вы знаете, чудо происходит у меня постоянно. Я строил кожзавод, приехал на кожзавод, мне директор кожзавода говорит, надо... Я не учел, оказывается, нужны чаны из красного дерева, а он собирался из досок. Я говорю, а как ты не предусмотрел, мы уже завод на 70% почти готовы. Я сел на свой БМВ, еду в сторону Алматы, и тут думаю, и в это время проезжают КАМАЗы с большими бочками. Я еще про себя подумал, кто-то завод строит, что ли? Быстро развернулся, догнал, остановил. Оказывается, это чаны, которые китаец вел для какого-то завода там на юге Казахстана. И я эти чаны перекупил, а он заказал новые. Это, может быть, за всю историю Казахстана по этой дороге ехали 12 чанов нужного диаметра из красного дерева. И надо же, и именно в это время я ехал на машине. И именно мне нужны были, единственному в Казахстане человеку нужны были эти чаны. Ну, какие-то такие немыслимые чудеса на самом деле. Я всегда в жизни... Обращая внимание на такие вещи, на знаки, я понимаю, что вот Всевышний со мной разговаривает через знаки. Если он мне что-то закрывает, какую-то дорогу, я не ломлюсь в закрытую дверь. Я смотрю, какая дорога открыта. 
Насколько я знаю, в исламе есть ограничения по судному проценту. Вообще в этой ситуации возможно вести бизнес? Смотрите, когда вы обращаете внимание на ограничения, это смотрится как бы плохо. Но суть же ислама в справедливости. В исламе, например, разрешено давать займ, но там даже подход такой к займу. Когда я даю займ кому-то, то тот человек, который просит займ, условия должен диктовать он. Я могу единственное, как кредитор, могу сказать только «да, я даю», «нет, на таких условиях не могу дать», все, но продавливать что-то не могу. Ислам направлен на то, чтобы увеличить степень согласия между людьми в обществе, то есть уровень справедливости, чтобы был выше. Есть мнение, что все бизнесмены дают взятки. Вам когда-то приходилось это делать? Я по характеру очень независимый человек, я не люблю от кого-то зависеть. Это первый момент. Второй, я а, во мне сидит, вот говорят, пистаря в голове. Я не могу смириться, что кто-то человек, какой-то человек выше меня. Не в плане его достижений, а по статусу. И поэтому я не люблю особо чиновников, перед ними не присмыкаюсь и не люблю сталкиваться, оказываться в ситуациях, где я должен там, искусственно выражать им уважение. Вот вообще такие ситуации не люблю. Из-за этого у меня постоянно конфликты с чиновниками. Меня не любят чиновники. И, ну, это взаимно на самом деле. Можно ли построить бизнес в Казахстане и ни разу не дать взятку? Это примерно как, когда вы сидите на диете, вы везде видите еду, вы везде чувствуете запах еды, вам кажется, что все люди только и делают, что кушают. Так и в этом мире. Если вы считаете, что без взяток ничего невозможно, то у вас все, все будут доить. И гаишники, и чиновники, и все будут доить. У меня, конечно, были ситуации, когда надо было платить взятки, но в таких ситуациях я как делал? Я просто садился и говорил, да, я нарушал, нарушил давайте оформляться. Проблема в том, что люди, они срезают углы, потому что спешат достигнуть своей цели. А если ты обращаешь внимание на процесс, на безупречный, безупречный процесс, то ты углы не срезаешь. Ты идешь и просто, и самое интересное, с той стороны чаще у меня происходило так, что отпускают идеи, короче. Как вы думаете, какой стиль управления более эффективен? Авторитарный или демократический? Вы знаете, это зависит от уровня развития бизнеса. Чем ниже уровень развития бизнеса, чем, наверное, больше требуется авторитарного стиля. Потому что на том уровне вы говорите, что делать, как делать, когда делать и так далее. И контролируйте это. По мере роста уровня бизнеса вы должны больше полагаться на свободу и интеллект своих подчиненных, своей команды. Потому что вы уже в команду берете не исполнителей, а людей, которые грамотнее, порой грамотнее даже тебя самого. Плохо, если вы демократию развели на нижнем уровне, где персонал, у которого нет дисциплины, нет ну, достаточного уровня развития. И плохо, когда вы пытаетесь диктаторским методом управлять творческими людьми. Нет, невозможно. Бизнес начинает миллионы. Почему успеха добиваются единицы? Достижение успеха – это такое целое искусство. Большинство уповает на везение. А мало людей думают о системном, закономерном успехе. Первое правило – нужно как можно дольше оставаться в игре. Если вы пришли в казино, и я вам даю там тысячу долларов, вы играете, если нет ограничений, ваша задача – заработать как можно больше, то, скорее всего, вы до 12 ночи уже в пух и прах проиграетесь. А если я вам ставлю задачу, Говорю, смотрите, до 6 утра, пока казино не закроется, кому-то круто повезет. Ты начнешь сразу ставить по 3 доллара, по 1 доллару, по 5 долларов. Ставку снижаешь, потому что твоя цель продержаться, оказаться как можно дольше в игре. И искусство заключается в том, что кто продержится дольше в игре, делая больше ставок и делая их как можно крупными. Если э, вы э, там, хотите продержаться короткое время, делать большие ставки, и делать мало ставок, вам нужно больше везения. Если э, у вас мало везения, пытайтесь продержаться как можно больше в игре, делайте как можно мельче ставку э, и делайте очень часто эти ставки. И когда вы нащупали то направление, где вам везет, там просто надо удваивать ставку и работает уже дальше принцип усиляя сильное. Представьте, я начинающий предприниматель. Какую бы нишу вы посоветовали мне сегодня? Я всегда говорю, занимайтесь только любимым делом. Это единственное, чем вообще стоит заниматься. Потому что, смотрите, когда вы занимаетесь любимым делом, 
вы всегда более эффективны. Тот, кто любит свой бизнес, он на один час больше времени проведет на работе, на 100 килокалорий больше потратит, он за меньшие деньги готов выполнять те же самые вещи. Плюс тот, кто любит свое дело, он стремится не к результатам в виде денег, а он стремится к мастерству, он стремится совершенствовать то, чем он занимается. Поэтому какая разница, какая там конкуренция? Если ты лучше в своем деле, если ты любишь свое дело, то ты просто подвинешь всех и займешь свою нишу. Поэтому принцип э, искусства заключается как раз в этом. Сначала начать жить счастливой жизнью, и это с большей вероятностью тебя приведет к успеху. Потому что я никогда не видел счастливого человека, который считает себя неуспешным. Но я видел много успешных людей, которые были несчастны. Поэтому быть счастливым, а заниматься любимым делом – это один из компонентов счастья. Это гораздо важнее, потому что в конечном итоге ваша главная цель – это не упустить свою жизнь.